Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum RTF1 Sporttalk hier im H3 in Eningen. Der Schachclub Ebenhausen hat in den letzten fünf Jahren vier deutsche Meisterschaften errungen. Der Trainer und Präsident ist hier und drei U20 Champions. Grund genug für unser heutiges Thema Schach, Spiel, Sport oder gar Spitzensport? Fragezeichen. Wir sprechen darüber und sind sehr gespannt auf unsere heutigen Gäste, die ich Ihnen namentlich vorstellen darf. Herrn Rudolf Bräuning, er ist Trainer, Spieler und Präsident vom Schachclub Ebenhausen. Herzlich willkommen. Ja. Alexander Alber, zweifacher deutscher U20-Meister, kommt aus Bodelshausen. Herzlich willkommen. Ja. Und Herr Erik Färber, einmal deutscher U20-Meister, kommt von Leinfelden Echtingen. Herzlich willkommen. Und Jania Gibitscha kommt aus Sintelfingen, zweimal deutscher U20-Meister. Herzlich willkommen im H3. In der ersten Runde steigen wir ganz locker ein. Frage liegt natürlich auf der Hand. Fangen wir gerade, Daniel, mit Ihnen an. Wie sind Sie zum Schachspiel gekommen? Also meine Mutter hat mir das beigebracht, als ich drei war. Und, ähm, als mit drei Jahren? Ja, genau. Echt? Warum sprechen? Nee, das konnte ich schon sprechen. Und ähm, ja, dann habe ich das erstmal liegen gelassen eine Weile und als mein Bruder dann in die Schule ging und dann eine Schachhacke besucht hat, bin ich da mitgegangen, weil ich wollte unbedingt immer das machen, was mein Bruder immer gemacht hatte und das hat mich auch immer interessiert und dann sind wir dann irgendwann mit dem Verein gegangen und dann bin ich dann da Irgendwann, geblieben. in welchem Alter ungefähr? So richtig dann im Verein angefangen? Acht. Mit acht. Erik, wie war es bei Ihnen? Bei mir war es ein bisschen später. Ich war zehn Jahre alt und ich hatte einen Freund, der war auch Schachspieler und ich bin da mitgegangen zum Schachverein und obwohl ich davor eigentlich noch nie wirklich trainiert habe, hatte ich doch schon erste Erfolge und habe viele, gegen viele Leute gewonnen. Und das hat Ohne mir Training, ja. sprich Naturtalent. Ja, vielleicht so ein bisschen, ja. ja. Alexander, wie war es bei Ihnen? Wie zum Schach gekommen? Ja, also bei mir war es so, dass meine Eltern äh, mir das beigebracht haben. Also es war äh, am Anfang natürlich äh, interessant. Man hat äh, natürlich nicht gewusst, äh, wie es geht, das ist ja logisch. Ähm, und dann haben wir es so gemacht, also ich habe dann oft gegen meine Eltern auch verloren, wollte dann eben das näher kennenlernen, das hat mich gereizt eben auch mal gegen die Eltern dann zu gewinnen und äh, dann bin ich mit sieben Jahren äh, zum Schachclub gegangen, dann haben die mir mal richtig die Regeln auch beigebracht, die Eltern wissen das ja doch nicht so ganz, teilweise, ja und äh, teilweise. genau, also man hat dann halt so gespielt und äh, ja, war eine schöne Erfahrung und ich bin ja dann auch Gott sei Dank dran geblieben. Herr Bräuning, wie war es bei Ihnen? Also ich war zehn oder neun, da hatte ich ein Ammo-Buch, da komme ich her, einen Schachverein gründet, meine Mutter hat das irgendwie in Blättle gelesen und hat mich nach da zum Herr Rotmund geschickt und der hat mich abgeholt in Altingen, da sind wir nach Poltringen gefahren, der hat immer rumgefummelt während dem Fahren und hat mir da auf der Fahrt ins Pfarrhaus Poltringen, hat er mir die Regeln gezeigt, da konnte ich gleich spielen. Ist es eigentlich normal bei allen ja hier, dass man so ganz früh schon anfängt? Oder gibt es auch welche, die was weiß ich, ein bisschen spätberufener sind? Ja gut, zehn ist extrem spät berufen. Extrem spät berufen? Hat man da keine Chance mehr, wenn man mit 15, 16 kommt? Jeder ist unterschiedlich, aber mit zehn ist zu spät. Also Daniel mit drei war ganz gut, denke ich. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Gut, jetzt natürlich die Frage, was macht er? Weil wir ja das Thema haben, Schach, Spiel oder Sport. Äh, Daniel, was machen Sie außer Schachspielen? Was machen Sie im sportlichen Bereich so? Oder was muss ein Top-Schachspieler machen, damit er solche Turniere und solche langen Spiele durchhält? Also ich gehe eigentlich meistens so dreimal die Woche gehe ich noch joggen und versuche halt mich sonst noch im körperlich fit zu halten, damit ich ja halt doch eben das konditionell dann durchstehe, wenn ich dann ein Turnier spiele oder manchmal sogar zwei hintereinander. Erich, einer Ihrer Mannschaftskameraden, der Kollege Zimmermann, der macht einen ganz harten Kampfsport. Wie heißt denn der? Ich habe es wieder vergessen. Erich Zimmermann. Ja, schon, aber der Sport. Achso, ich weiß gar nicht. Wie heißt das Ding? Das ist irgendwie so, Mord bis zum Tod geht es bald. Oder? Ja, wie heißt das? Mixed Martial Art. Genau. Also es ist so wie Ringen, aber wenn man auf der Schulter liegt, dann geht es halt weiter. Und dann gibt es die Abwürgetechniken, also Blut- oder Luftabwürgen. Wann ist es aus? Also entweder gibt es auf oder es ist halt ganz aus. <lacht> Und das ist der Ausgleich Sport von einem Schachspieler, Erik, bei Ihnen ja, Alexander? Äh, nee, ich, ich spiele mit meinen Kumpel sehr viel Fußball. Äh, ja, ich finde auch, also körperlich sich fit zu halten, ist sehr wichtig. Und das macht natürlich auch Spaß, mal eine gewisse Abwechslung zu haben. Machen das die älteren Schachspieler auch noch? 
sich ein bisschen außerhalb vom Brett fit halten. Ich kann nochmal was zum Ulrich sagen. Ähm, wir haben trotzdem nicht so arg Angst um ihn, weil er geht jedes Jahr zwei Monate zu den Mönchen, zu so Kampfmönche nach China und übt da Feste. Also wir Echt? Denken, mit oder ohne Schach spielen? Nein, nein, nee, ganz ohne Schach. Ganz ohne Schach. Nur mit Wasser und Brot und Kämpfen. Kommen wir auf das Schachspiel zu sprechen. Wir haben hier zwei schöne Bretter, die sind voll identisch. Alexander, müsste die immer identisch sein beim Turnier oder gibt es da unterschiedliche große Figuren, unterschiedlich große Bretter? Ja, also die Qualität ist sicherlich bei, den, bei so Opens, bei den ersten Brettern besser, wenn die Großmeister da spielen. Und man muss natürlich auch äh, dann schauen, dass eben, ja, man, man muss ja Material dazu bringen. Und da ist es natürlich so, dass die ersten Bretter qualitativ hochwertiger sind, mhm. während dann für die letzten Amateurspieler die Bretter dann eher dann aus, aus Plastik sind. Aber das ist ja auch kein Problem an sich. Aber die, die Brettgröße, die, ja, ist, die, die, die ist genormt? Die ist immer, man braucht 64 Felder. Ja schon, aber man könnte ja solche Felder wie Bierdeckel machen oder kleiner oder so. Ist das immer so? Also ich denke mal, dass, dass das relativ identisch sein wird. Okay. Gehen wir natürlich jetzt nicht ins Detail. Also wir gehen davon aus, wenn einer gar nicht Schach spielen kann, jetzt in der Sendung der wird natürlich dann ein bisschen verwirrt werden, aber wir gehen davon aus, dass man wenigstens weiß, wie man mit den Figuren ziehen darf. Äh, Erik, haben Sie eine Lieblingsfigur? Eine Lieblingsfigur habe ich nicht. Gibt es das? Hat jemand eine Lieblingsfigur? Was weiß ich, die Dame oder den äh, König? Ich habe die Dame, ja, weil die Und der Herr Bräuning? Ich habe keine, aber viele. Halt das Mikrofon. Ja, das Mikrofon. Äh, ich habe keine, aber viele haben den Springer als Lieblingsfigur. Warum? Weil der, weil der gefährlich ist. <lacht> so, ja, gut. Also, äh, ich würde sagen, mir geht ein bisschen ins Detail. Ich habe ein paar Sätze gefunden. Äh, so Basics, Tipps für Anfänger. Der erste wäre, Daniel, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, zieh zu Beginn des Spiels nur einmal mit jeder Figur. Also, was weiß ich, nicht fünfmal mit dem Bauer. Ist das ein guter Tipp oder wie, wie sehr zieht es? Generell ist es ein guter Tipp, ja. Denn wenn man natürlich nur sehr einseitig spielt und nur mit einer Figur äh, spielt, dann kommt man ziemlich schnell unter die Räder, weil sobald die dann rausgeschlagen ist, hat man natürlich dann die Zeit dann verloren und während der Gegner natürlich dann sich dann anderweitig entwickelt hat. Oder man könnte ja auch sagen, die andere kommen mit einer, ist das auch richtig, Erik, kann man die andere nicht in die Position bringen, wenn man zu sehr mit einer Figur spielt oder ist das kein Argument? Nun, das würde ich jetzt nicht als Argument benutzen. Sondern, wie sie jetzt ist, sie kriegen einen Satz von mir, mache möglichst wenig Bauernzüge. Das finde ich eine sehr schöne Regel, die stimmt auch, weil das Problem bei Bauernzügen ist, dass man die nie wieder revidieren kann. Also hat man einmal den Bauern gezogen. Achso, der kann nicht rückwärts. Der kann nicht rückwärts gehen. Und wenn, er da, und wenn er da vorne allein rumturnt, dann wird er relativ früh geschlagen oder so. Ja genau, man kann halt schnell Fehler machen. Wenn ich jetzt mit dem Springer einen Fehler mache und ich den ziehe, ich kann ihn zur Notfall auch wieder zurückziehen, wenn er woanders operieren Aha. muss. Bei Bauernzügen, das bleibt. Also, das der geht nach vorne bis zum Tod. Genau. Ja. Okay. Alexander, ich habe gefunden, mache möglichst früh die Rochade. Müssen wir zuerst mal erklären, was die Rochade ist und warum ist es ein sinnvoller Tipp? Ja, also die Rochade ist äh, sicher... Ich zeige? Genau, also wenn jetzt die zwei Figuren hier irgendwo anders stehen, dann mache ich eine Rochade, indem ich mit dem König zwei zur Seite gehe und der Turm hüpft drü äh, drüber. Das ist die kurze Rochade. Mhm. Es gibt jetzt hier aber auch noch die lange Rochade. Wenn jetzt zum Beispiel die Figuren hier weg sind, dann geht der König hier wieder zwei Züge. Ach, das geht nach beiden Seiten? Das geht nach beiden Seiten, Aha. genau. Das ist halt äh, sehr gut dafür geeignet, dass der König von der Mitte, wo es relativ gefährlich ist, äh, zur Seite gehen kann und äh, dementsprechend eben sicherer, besser steht. Und Wenn er geschützt wird dahin. Genau, steht. geschützt mhm. auch von den Bauern dann. Mhm. Weil das Ziel ist ja klar, man hat verloren, wenn man schachmatisch, das heißt, genau. wenn man den König unabwendbar angreifen kann. So ist es, so ja. Ist es, ja. Herr Bräuning, ich sehe, habe ich was Schönes gefunden. Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ist das ein, ist das ein sehr germanistischer, äh, lyrischer Satz oder hat es auch seine Berechtigung? Ja, also ich erzähle es alle Kinder so. Ähm, es ist einfach so, der Springer hat am Rand weniger Möglichkeiten. Da Stellen wir mal dahin. Da hat er halt vier Möglichkeiten, vier Felder, auf die er ziehen kann. In der Mitte hat er acht. Der mhm. Enkel von Professor Domris in Tübingen hat es erweitert. Er hat gesagt, Springer in der Ecke ist eine Schnecke. Aha. Das erzähle ich jetzt auch alle Kinder. Finde ich auch ganz gut. Am Rand hat er, in der Ecke hat er zwei Felder und am Rand vier. Und in der Mitte ist einfach viel. Hat er mehr Möglichkeiten. Ja. Dann natürlich für Sie noch, Herr Bräuning, bringe die Dame nicht zu früh ins Spiel. Warum nicht? Die kann doch unheimlich viel und flexibel fahren. Oder gezogen werden. Nee, ist auch richtig. Warum nicht zu früh? Äh, äh, 
gut, die Dame allein kann wenig ausrichten, die wird halt angegriffen und dann verliert man viel Zeit. Ach so, oder was habe ich gelesen, wenn man sie in eine falsche Position bringt, dann muss man sie wieder zurücknehmen in eine bessere Position und dann hat man praktisch einen Zug verloren. Ist ja. das so? Man verliert Zeit, ja. Also die Dame Alloy kann wenig ausrichten, sind die, die anderen Figuren stark genug, die zurückzudrängen und ja, ist eigentlich sinnlos. Was, was gibt es eigentlich jetzt in Bezug auf Eröffnung, Erik? Da gibt es ja ganz viele, ich habe da wahnsinnige Namen gefunden, aber was ist Beispiel, haben, hat jeder Schachspieler eine Lieblingseröffnung? Oder? Ja, ja, natürlich, jeder hat seine Eröffnung. Aber das wissen Sie ja doch, wenn Sie dann gegen Daniel spielen, was der von der Eröffnung macht oder nicht? Ich weiß es, weil gerade bei unserem Niveau sind die Partien oft im Internet und dann bereiten wir uns eben darauf vor, was der Gegner spielt. Je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Gegner bereitet sich vor auf mich, dann versuche ich natürlich auch zu variieren teilweise. Was ist, eine, was ist zum Beispiel eine italienische Eröffnung? Also italienisch, ist das bekannt? Das, ja, das ist eigentlich so die klassische Öffnung, wo man auch den Kindern beibringt. Das wäre jetzt, das wäre italienisch, wo man eben gleich versucht, Figuren natürlich zu entwickeln und im Zentrum zu agieren. Okay. Und ja, ich habe gefunden, ist es sinnvoll zu fragen, Volga Gambit, was das ist? Das habe ich auch irgendwo gefunden, habe mir gar nichts gesagt. Ja, das ist auch eine Eröffnung, wo eben eher auch schwarz bezogen ist, wo eben schwarz versucht, äh, Weiß, das Zentrum strittig zu machen und dafür einen Bauern zu opfern. Das können wir auch mal zeigen. Ja, das wäre nett. Genau. Das Glas können wir doch herstellen. Ja. So. Ist es für unsere Kamera so okay? Geht es? Okay. Genau. Also jetzt versucht eben Schwarz schon hier das Zentrum anzugreifen. Der Bauer geht dann eins nach vorne. Und dann äh, mache ich es eben so, dass ich jetzt den Bauern hier opfer, weil es nimmt hier raus. Und dafür ist aber der Bauer jetzt äh, nicht mal, also ist erstmal nicht mal verteidigt. Und indem ich jetzt hier äh, nochmal einen Bauern opfer und der wieder rausgenommen wird, kann ich jetzt äh, hier sofort, äh, wenn ich das will, den Läufer hier entwickeln und äh, eben das Zentrum angreifen und habe natürlich hier auch eine offene Linie, weil es hat einen Bauer mehr. Und äh, ja, jetzt beginnt eben der Kampf dann. Aber das ist für Schwarz eigentlich eine, eine Eröffnung, wo er versucht, den weißen Vorteil sofort äh, ihm streitig zu machen. Schön, Alexander, das ist ein gutes Stichwort, Herr Bröning. Äh, irgendein Spruch heißt auch, weiß beginnt, schwarz gewinnt. Ist da was dran? Nee, das ist kompletter Blödsinn. <lacht> Entschuldigung, ja. Warum, wieso gibt es denn den Spruch? Ja, hat halt irgendjemand mal gesagt. Aber weiß ist schon ein bisschen besser. Das ist ganz klar. Also weiß fängt ja an. Hat einen Zug, Schwarz 0, dann macht Schwarz auch einen, dann steht es 1-1, dann weiß 2-1. Also weiß ist immer so einen halben Zug vorne und raus. Und das sollte eigentlich auch besser sein, wenn er nicht selber sich umbringt. Und wie entscheidet sich das, Daniel, ob man weiß oder schwarz ist? Kann man das wählen? Ja, das wird dann ausgelost. Dann. Aber, Ach, in der, das wird aber ausgelost. in der Regel wird dann im Turnier dann schon so gelost, dass man verhältnismäßig gleich auf weiß und schwarz hatte. Das ist natürlich dann bei neunrundigen Turnieren dann so, dass man dann entweder einmal zu viel weiß oder einmal zu viel schwarz hatte, aber das... Ist dann wirklich nur Zufall. Und Erik spielt lieber weiß oder lieber schwarz? Ich spiele natürlich lieber weiß. Natürlich lieber weiß, Wie ja. Die meisten Schachspieler, denke ich. Ja, aber wie ist das? Äh, Alexander, hat man mehr eine offensivere Strategie oder ist so ein bisschen wie im Fußball, zuerst kommt mal eine gescheite Abwehr und Verteidigung oder wie ist es beim Schach? Also das kommt ganz auf den Spielstil an. Ich bin zum Beispiel auch der, der wesentlich gerne mit schwarz spielt und eben auch mit schwarz äh, genau versucht, eben dem Weißen gleich richtig äh, Druck zu machen und eben auch eher der offensive Spieler. Bei mir muss ich äh, was bewegen auf dem Schachbrett. Ich habe da, da wird nicht lang rumgefackelt und, und drei Stunden gespielt, sondern das ist, also für mich sind die Partien dann auch interessanter. Ich mag das, wenn man dann in wilden Varianten rumrechnet. Und äh, ja, es kommt aber auch ganz auf den Spielstil an. Stichwort Rechner. Wie wird in, bei den Schachfreunden oder Profis, wie geht man um mit dem Kollege Computer? Spielt man mit dem, der ist eh besser, oder, oder nimmt man den gelegentlich zum Training, Herr Bräuning, wie es jetzt ist? Also Spieler tut man normalerweise nicht. Man nimmt ihn hauptsächlich als Datenbank. Also es sind halt Millionen von Partien drauf, da drückt man halt auf Gibby Chart Daniel, muss man gucken, dass man nicht mit dem Bruder, mit dem Mark verwechselt. Und wenn man da die richtige hat, dann kann man ja gucken, was der die letzten zehn Jahre gespielt hat. Also Datenbank ist wichtig und man kann auch mal was ausrechnen lassen oder so. Aber kann ja einem bei der Analyse helfen, dass, dass der Knackpunkt nochmal einem bewusst wird, da habe ich den entscheidenden Fehler gemacht oder bringt es nichts? Ja gut, der Computer ist ja besser als der Mensch. Da sagt einem das dann schon, ja. 
Gilt das auch für jeden Großmeister? Ist das für Schachspieler deprimierend oder nimmt man das einfach zur Kenntnis, Alexander? Ja, also die Technik ist halt die letzten 15 Jahre oder 10 Jahre sehr stark fortgeschritten. Also ich mag das eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie es bei den Großmeistern ist, aber der Computer ist dem Mensch da einfach überlegen. Auch vor allem an der Rechenstärke erkennt man das. Während wir jetzt für, für Züge halt 10 Minuten brauchen, sieht der Rechner das halt in einer halben Minute und äh, hat natürlich auch keine psychologischen Faktoren. Und macht keine Fehler. Und macht dementsprechend weniger Fehler, ja. Gut, Herr Wird nicht müde. Wird nicht mit. Ja. Erik, wie, 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 wie sehr jetzt ist, ist das äh, eine Situation, wo Sie das Gefühl haben, Mensch, ist ja eigentlich schade, dass jetzt da so eine Maschine viel besser ist oder kommen Sie damit voll klar? Ich komme damit sehr gut klar und ich finde, es hilft ja auch den Menschen, wenn sie dann mit den Computern arbeiten. Also die Weltelite wird ja auch stets besser beim Schach. Und ich sag mal, zwei Marathonläufer, die messen sich auch, auch wenn die Maschinen schneller sind als Menschen. Ja, ist klar, natürlich. Unser eigentliches Thema heißt Schach. Spiel, Sport oder gar Spitzensport. Wir haben hier unter den Zuschauern heute den ehemaligen Präsidenten des Schachverbands Württemberg, Herr Dr. Hans Ellinger. Herr Ellinger, dürfen Sie mal zu uns bitte, dann können Sie diese für uns zentrale Frage vielleicht einleiten, mal aus Ihrer Sicht beantworten. Alexander, geben Sie ihm mal das Mikrofon. Herr Dr. Ellinger, wie sehr jetzt ist Schach, Spiel, Sport oder gar Spitzensport? Also wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen dem Schachspiel, das ich am Sonntagnachmittag im Familienkreise zur Belustigung oder Erbauung oder Freude mit meiner Frau oder meinen Kindern spiele und dabei eine dicke Zigarre rauche und einen schönen Cognac dazu. Oder das knallharte Turnierschach, das wir eigentlich hier vor allem, wenn wir die Frage Sport oder Spitzensport Große Unterscheidung gibt es da ja nicht, äh, qualitativ allenfalls, äh, wenn wir diese Frage aufwerfen. Und äh, da muss ich zunächst einmal sagen, äh, die ganzen Schachorganisationen werden von den Sportorganisationen voll anerkannt. Die FIDE, also die Fédération Internationale de Schach, das heißt der Weltschachbund, ist Mitglied im IOC, der deutsche Schachbund. Aber, aber olympisch ist nicht. Olympisch ist es nicht. Es ja. war aber in Sydney 2000 war es einer der eingeladenen Aha, äh, Sportarten. Sportarten. Und es wird im Jahre 2017 bei den World Games äh, ebenfalls als Einladungsspiel und zwar von den fünf eingeladenen Sportarten äh, in der Wahl auf dem zweiten Platz äh, auftauchen. Jetzt ist es aber so, Herr Dr. Ellinger, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Bitte. Man hört natürlich das Kontraargument. Die Spieler sitzen doch nur am Tisch und verschieben <lacht> Figuren. Wo ist da irgendwelche körperliche Höchstleistung? Ja, äh, darf ich die Gegenfrage stellen? Äh, nehmen Sie mal den Schießsport. Im Extremfall steht da einer da und macht so. Äh, hat da schon einmal jemand irgendwo <lacht> behauptet, es sei kein Sport? sondern äh, das ist unstrittig Sport und darum frage ich mich eigentlich zunächst mal, wieso soll, äh, wenn ich 60 Züge mache, unterschiedlicher Art, in einem Spiel unter Zeitdruck, weil da sind ja Zeit vorgegeben, äh, unterschiedliche Figuren ziehe, unterschiedliche Bewegungen mache, äh, wieso soll das zunächst mal keine körperliche Betätigung sein? Gut, da kann man drüber streiten. In der Herr Michael, Tat. Mal, Herr Dr. Ellinger, kurz Frage. Bei Ihrer Deutschen Meisterschaft in Osnabrück, U20, wann war es im Dezember oder wann war das? Im Dezember. Daniel, wie lange spielt man da am Tag und wie groß ist die Belastung? Also wir hatten täglich zwei Runden ähm, und eine Runde kann natürlich bei der langen Bedenkzeit äh, bis zu fünf Stunden gehen. Erik, bei Ihnen ja auch, oder ist das jetzt extrem? Nee, das ist ein Normalfall. Ja. Und wie überlebt man das, Alexander? Ja, klar. Ähm, ja, also man muss eben sehr fit, sehr fit sein, aber ja, man muss auch einfach dann probieren, eben in den Pausen, die man dann hat, die sind zwar dann relativ kurz, eine halbe Stunde oder Stunde hat man dann, aber muss man einfach probieren, da abzuschalten fürs nächste Spiel. Und äh, dann funktioniert es schon. Wir sind ja noch jung. 
Und Herr Dr. Oellinger, die körperliche Aktivität, das ja war schon ein das zentrale Kriterium für Sport, obwohl es gar überraschenderweise gar keine richtig einheitliche Definition gibt. Man spricht von Breiten, Extrem, Fun und sonstigem Sport, Spitzensport, aber, aber so eine richtige Sportdefinition gibt es eigentlich nur mit Regeln, Wettkampfordnung, Fairness und, und körperliche Aktivität. Das wäre natürlich im Schach alles gegeben. Seht ihr das richtig? So ist es. Und das vertrete ich auch vehement und nicht nur ich, sondern beispielsweise, Sie sind in einem Alter, Herr Steck, in dem Sie noch den, den Präsidenten des Deutschen Sportbundes, Herrn Dr. Willi Weyer, kennen. Und dieser Herr hat zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Schachbundes im Jahre 1977 eine vielbeachtete Rede über das Thema Schach ist Sport gehalten und hat dort Gedanken entwickelt, die bis heute äh, nun äh, in den einschlägigen Kreisen aufgegriffen Was war jetzt seine zentrale Begründung? Die zentrale Begründung ist die, dass Sport nicht nur die motorische Aktivität betrifft, die Sie angesprochen haben, sondern dass Schach auch äh, jedenfalls, wenn wir vom Turnierschach ausgehen, deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir müssen das Turnierschach hier, hier Turnierschach, äh, reden, äh, dass das eben auch Wettkampf ist. Und äh, in der Literatur und in der Wissenschaft ist es eindeutig, dass Schach äh, eben nicht nur äh, die motorische Bewegung äh, äh, darstellt, sondern vor allem das Wettkampfmoment mit einbringt. Und so wird eben auch im Sport teilweise die, die umstrittene Definition geführt, wobei wir natürlich sagen müssen, Sport hat x Faktoren, die haben Sie sicher während Ihrer Vorbereitung auch gesehen. Und inzwischen ist es so, dass die Literatur eindeutig davon ausgeht, dass die schachliche Betätigung nahezu alle Varianten enthält, die auch im Sportbegriff enthalten sind. Vielen Dank, Herr Dr. Ellinger. Kleiner Applaus für die Sache, hat er verdient. Einfach so aus den Zuschauer raus. Vielen Dank, Herr Dr. Ellinger. Jetzt natürlich eine kurze Rückfrage. Wettkampf ist klar. Zum Sport gehört natürlich auch Fair Play. Gibt es überhaupt im, Alexander, im, im Schach irgendwelche Momente, wo man das Gefühl hat, könnte aber unfair sein oder gibt es das nicht? Ja, doch, klar. Wie in jeder Sportart, denke ich mal, gibt es auch die schwarzen Schafe. Was, was gibt es da für miese Tricks? Also, die letzten Jahre ist eben auch beschissen worden mit Computern. Also, dass eben jemand auf, zu Und oft. Am Tisch? Auf, nee, die, sind eben, die Leute sind mehrmals aufs Klo gegangen pro Spiel. Und äh, haben eben dann wahrscheinlich da ein Handy oder einen Computer versteckt, wo man eben dann die, die guten Züge rausfinden kann. Wie ist Erik, äh, unfair kann der Haar sein, wenn einer, was weiß ich, einen immer blöd angrinst oder der ja, Kopf schüttelt oder was gibt es denn da von Körpersprache? Die, da, die irgendwie mitten in der Partie irgendwie anfangen zu essen, Reiskekse zu essen, zu schmatzen und mich dann komisch anschauen dabei. Also das ist schon verwirrend, aber da muss man sich dran gewöhnen dann. Aber Körpersprache, Daniel, ist, denke ich, schon sehr wichtig. Ja? Wenn, wenn der andere Anzeichen gibt, er wird müde oder so, registriert man das oder guckt man nur aufs Brett? Ja, man registriert natürlich schon das auch, was der Gegner am Brett auch macht. Aber ich denke mal, solange man den Fokus dann doch am Spiel äh, behält, sollte das eigentlich dann wenig Beeinträchtigung sein. Macht einem das nichts aus? Wenn man sich daran gewöhnt, eigentlich nicht, nein. Und äh, natürlich, Regeln gibt es auch in Wettkampfordnung, gibt es auch, Herr Bräuning, wie sieht es eigentlich aus? In, in Deutschland gibt es eine Bundesliga oder, oder wie ist das? Das ist so wie früher im Fußball, also erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Oberliga, Verbandsliga, Landesliga, Bezirksklasse, Kreisklasse, A-Klasse, B-Klasse. Also wie früher im Fußball, bevor sie da diese Regional- und dritte Liga eingeführt haben. Und aber gut, es sind wenig Mannschaften, es sind nur zehn Mannschaften und man spielt auch nicht Hin- und Rückspiel. Sondern nur, sind praktisch nur neun Spiele. Gut, aber man kicken dort mal anderthalb Stunden oder ein, drei Viertel und Schach dauert dann fünf Stunden. Und, und Sie sind ja jetzt von klein auf Schachspieler und spielen da jetzt noch. Äh, ja, praktisch auch um, die, um den Aufstieg in die zweite Liga. Äh, wie sehen Sie es? Das Thema Fairness, das interessiert ja, weil das gehört zum Sport dazu. Ist das bei den ausgebufften Spielern anders oder, oder gibt es da auch irgendwelche Psychotricks? Ja, wie der Daniel gesagt hat, man gewöhnt sich daran. Also bei mir spielt das gar keine Rolle. Also Problem ist halt das elektronische Doping. 
wenn mein Gegner nach jedem Zug aufs Klo rennt na, und auch noch gut. Geht dann da keiner mit irgendwie oder so? Ja gut, das steht in alle Schachzeitungen, gucken Sie oben drüber, unten durch. Äh, gut, wenn der Gegner jetzt viel besser spielt und jedem Zug weg ist, dann kann man sich schon mal Gedanken machen. Also ich habe mir letzten Sommer in Frankreich zum ersten Mal Gedanken gemacht, da waren wir zu dritt und die Gegner waren nach jedem Zug weg. Dann haben wir uns halt auch abgewechselt und sind nachgerannt. Frage, wie ist das jetzt? Schachszene hat ja neulich ein richtiges Highlight erlebt. Ich habe Schlagzeile gefunden, wie Wunderkind, Wunderkind erklimmt Schachthron. Der erst 23-jährige Norweger Magnus Carlsen ist der neue Schachweltmeister. Alexander, was, was bewundern Sie an ihm? Ich bewundere natürlich, dass er schon auch früh angefangen hat und sich auch sehr stark weiterentwickelt hat. Also früher, als er 14 war, also so vor neun Jahren, da kannte ihn zuerst noch keiner und dann hat er aber auf sich aufmerksam gemacht und Schritt für Schritt eben sich kontinuierlich verbessert und dementsprechend ist er jetzt an der Weltspitze angekommen und natürlich auch sein, sein Spiel einfach. Also wie generell, glaube ich, wir alle, den Großmeistern äh, und den Weltmeistern hinterher eifern, weil sie einfach äh, toll spielen, auch mal Figuren opfern und das dann wirklich alles so klappt. Also das schon Spielt man dann sind, dem seine Partie ja auch mal nach und was kann man da lernen konkret? Äh, also ich habe so gemacht, als die Weltmeisterschaft war, habe ich die Partien auch angeschaut im Internet, konnte man sich das äh, anschauen und dann eben auch mit den Varianten sich anschauen und da kann man auch was lernen, auch wenn der Großmeister zum Beispiel dann seine Eröffnung spielt. Also denke ich schon, dass das sehr, lehr sehr lehrreich ist. Und okay. Ja. Erik, ich habe folgendes coole Zitat von ihm gefunden. Ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß auch nicht, was es für ein Typ ist. Aber sicher nicht, vielleicht nachher was dazu sagen. Ich habe Freundin sich in den neuen Zürich getroffen, wenn ich es recht weiß. Hat er von sich gegeben, beim Finale, immerhin, ja, also geht ja auch um relativ viel Geld. Es gab nicht viel nachzudenken. Die Züge haben sich von selbst aufgedrängt. Klingt sehr locker. Ist das so oder ist das mehr so eine Show-Antwort? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass Großmeister ein bisschen anders ticken als noch der Durchschnittsspieler und dass sie schon so ein so sehr mathematisches Verständnis haben, dass es wie von selbst läuft teilweise. Aber ich das heißt, wie von selbst läuft. Man weiß ja zum Beispiel von einem Slalomfahrer, der guckt nicht in das Tor, wo er gerade fährt, sondern ein, zwei Tore voraus. Machen Sie das beim Schach auch? Wie viele Züge denken Sie voraus? Ja, nun, Schach hat ja viel mit Mustererkennung zu tun. Das heißt, wenn ich einmal was gesehen habe, dann sollte man sich das auch merken. Und die meisten Schachgroßmeister haben dann auch ein bildliches Gedächtnis, sehen das und merken das dann ganz automatisch. Und wenn sie das dann anwenden müssen, dann läuft das dann natürlich auch. Und von der Konzeptionsstrategie nach vorne, wie viele wie viel Züge denkt man da im Voraus oder macht einem das der Gegner dann immer wieder kaputt? Ja, doch, man denkt schon vier bis fünf Züge, teilweise im Voraus, wobei oft dann mein Gegner auch was komplett anderes spielt, also womit ich gar nicht gerechnet habe. Um einen wieder, um einen wieder sozusagen durcheinander oder vom Konzept zu Ja, bringen. oder weil er einfach ganz anders denkt als ich und Züge berechnet, die ich überhaupt nicht berechnet habe. Daniel, was ist das Faszinierende an einem fünfstündigen Schachspiel? Also dass es ein ziemlich anstrengend, dass es Sport ist. Natürlich ist es natürlich erstmal ein, ja, so ein Gegeneinander natürlich. Man hat einen Gegner und man versucht ihn zu schlagen. Und ja, man wird ja auch vor Probleme gestellt während der Partie oder man stellt dem Gegner Probleme und man muss ja andauernd immer ziehen, weil man auch Zeitdruck hat und wie, wie, wie ist der Zeitdruck? In welchem Zeitraum muss ich meinen Zug gemacht haben? Also man hat insgesamt, äh, es gibt eine Regelung, man muss innerhalb von zwei Stunden 40 Züge absolviert haben. Ach so. Mh. Und nach diesen 40 Zügen kriegt man doch mal eine halbe Stunde in der Regel dann für den Rest. Aber in der Regel äh, überlegt man doch sehr lange dann für seine Züge, weil man eben sehr viel vorausberechnen will. Und dann kann es dann schon sein, dass man dann für 20 Minuten dann, ähm, ja dann halt, also für 20 Züge dann nur noch äh, 10 Minuten hat und dann wird das dann ziemlich schnell dann, Gespielt. Aber was macht man, wenn der Gegner ewig lang sich Zeit lässt für den nächsten Zug? Also in der Regel kann man entweder dann auf seine Zeit dann einfach auch überlegen oder man äh, kann natürlich auch äh, aufstehen, aufs Klo gehen oder auf, an die frische Luft. Man kann auch, ähm, wenn es beispielsweise ein Turnier ist, ähm, auch bei anderen Brettern noch zuschauen. Und ähm, ja, aber das Beste ist meistens eigentlich, wenn man schon auf die Gegnerszeit dann rechnet, damit man dann selber nicht so viel verbraucht. Alexander, zum Sport gehört auch Training. Wie oft spielt ihr in der Woche? Wie oft trainiert ihr Schach? Also wir treffen uns eben einmal gemeinsam in, in Tübingen. Da trainieren wir oder da gibt auch immer einer Training. Das ist sicherlich auch sehr wichtig. Oder man spielt dann gemeinsam eben, auch manchmal dann nur zum Spaß. Aber auch da kann man natürlich die Schwächen und Stärken sehen und man kann natürlich da auch viel probieren. 
ähm, und dann mal sehen, ob es dann aufgeht oder nicht. Also ich denke, äh, dann spielen wir eben auch noch viel, äh, ja, viel zu Hause, das ist sicherlich auch wichtig, gucken uns da oder versuchen eben uns ständig zu verbessern und wie gesagt, dann trifft man sich halt einmal am Freitag und ja, das ist, auch ist es bei den Erwachsenen ähnlich? Einmal in der Woche oder, oder trainiert man oder spielt man da öfters? Gut, das ist sehr unterschiedlich. Aber der Hauptteil sollte eigentlich daheim passieren. Ich meine, die jungen die junge Leute, die in der Schule sind, die können noch täglich sich was angucken. Äh, ich meine, gut, daheim hat man entweder einen Computer oder Schachbücher. Da kann man sich stundenlang beschäftigen. Ohne Gegner sozusagen. Ja, ja, ohne Gegner. Für sich allein. Wie ist jetzt das, was macht das Besondere vom, vom Schachclub Bebenhausen aus? Sie sind jetzt deutscher Meister, U20 geworden, also gehört sechs Stück dazu. Wir haben heute drei hier. Wie kann man die im Verein halten? Gibt es da Angebote von anderen Vereinen oder, oder, oder ist das ein Hobby, wo, wo in der Sportart praktisch gar kein Geld fließt? Außer natürlich jetzt bei dem Großmeister, der da, was weiß ich, beim Finale eine Million oder so ähnlich äh, gewonnen hat. Wie, wie ist das? Ist das Hobby oder und wie haltet sie diese ja, großen Talente im Schachclub Bebehause? Na gut, im Moment ist es nicht so schwierig, weil wir spielen immer in dritte Liga, also Oberliga. Alle fünf Jahre steigen wir in zweite Liga auf. Gut, beim Zimmermann oder so wird es vielleicht schon mal eng. Das ist ganz gut, also im Moment nicht so großes Interesse am Schach hat, sondern nur am Kämpfen. Aber ja, im Moment. Was, was ist so eine Hochburg äh, in Deutschland im Schach? Köln oder sowas? Gut, Baden-Baden ist Ach eine so, Hochburg. Ach so, baden ja. Und, also, köln Ports früher. Und jetzt gibt es eigentlich Hochburg. Also Baden-Baden mit weitem Abstand. Also auch in der Jugendförderung und so. Alexander, was ist für Sie ein Ziel? Bundesliga zu spielen oder, oder normal nach, jetzt, nach dem Abitur einen, einen Beruf zu, äh, zu anzustreben? Äh, also für mich ist erstmal Ziel beim Schach eben auch Spaß zu haben und dann wird man sehen, wie weit es geht. Und äh, sonst ist natürlich, äh, ich studiere jetzt gerade drei Jahre äh, in Villingen-Schwenning, äh, Steuern- und Prüfungswesen und möchte dann noch einen Steuerberater machen. Und das ist eigentlich für mich gerade so, äh, Im beruflichen Sinne, das, das Hauptziel, da muss ich Schach auch gerade unterordnen, das muss ich zugeben. Aber ich denke auch, dass ich auch wieder Zeit für Schach dann in, in der Zukunft finden werde. Und äh, ja, das sind eigentlich meine Hauptziele jetzt. Erik will mal Großmeister werden, oder? Oder, oder wie, wie kann man das erreichen? Wie geht es? Wie groß ist der Abstand zu so einem Vollprofi? Großmeister zu werden ist schon sehr hartes Training. Da braucht man dann auch Privattrainer, um das zu erreichen. Für mich gilt ehrlich gesagt, Erstmal das Studium im Vordergrund, das sollte Priorität haben. Und bei Daniel? Ja, so Großmeister zu werden, ist wirklich sehr schwer. Ähm, man muss täglich auch sehr viel dafür tun dann. Aber ähm, ja, ich denke, wenn man äh, den Fokus dann auf den Beruf legt, ist wahrscheinlich dann doch äh, etwas cleverer, denn vom Schachleben ist natürlich schwerer, als wenn man einfach ein geregeltes Einkommen monatlich hat. Aber für ein Hobby ist doch ein großer Zeitaufwand. Genau, Schach ist sehr zeitaufwendig, aber ähm, ja, es ist natürlich, es ist auch ein gewisses Interesse natürlich auch bei einem selber da ähm, und ja, man kann es natürlich auch immer jederzeit weglegen, wenn man natürlich nicht mehr will, aber ich denke, ähm, Training zahlt sich immer aus und ähm, ja, wenn, das, wenn man natürlich dann auf Meisterschaften fährt, dann in andere Städte zum Beispiel, dann hat man dadurch auch dann da wieder was, woran man sich ja freuen kann. Irgendwie ist es was, was, was gewinnt man eigentlich so vom Transfer her? Was, was sind die Eigenschaften, die wichtigsten, die ein Schachspieler braucht? Was weiß ich, Geduld oder Konzentrationsfähigkeit? Und was fällt da für, für anderes ab? Eine Klausur an der Uni von vier Stunden ist ja für Sie eigentlich dann ein Witz, oder wie? Ja, also was ein Schachspieler vorrangig braucht, ist Ehrgeiz. Man muss wirklich sehr viel trainieren zu Hause. Braucht natürlich dann auch Interesse am Schach. Wobei ein grundlegendes mathematisches und logisches Gedächtnis sicher auch hilft. Aber Herr Bröning, wie ist das, so ein Zehnjähriger? Also meine Mutter hat immer gesagt, du kannst keine fünf Minuten ruhig still hinsitzen, wäre wahrscheinlich kein Schachspieler, oder? Was, was, wie kriegt man das hin, dass so ein, so ein Zehnjähriger dann oder Achtjähriger da drei Stunden spielt? Gut, ich meine, wenn der ehrgeizig ist und äh, gut, das ist jetzt die Frage, der Zehnjährige ist ja schon ein paar Jahre dabei oder ist schon ganz neu. Also wenn ein Zehnjähriger kommt und nur hibbelig ist, dann wird er nicht drei Stunden hinsitzen können. Das wird der Autor Schachspiel nicht irgendwie... Lama, oder gibt es da irgendeinen Transfer, dass man sagen kann, nee, ich habe ein super Gedächtnis, ich habe eine unheimlich stundenlange Konzentrationsfähigkeit, die kommen mir sonst im Beruf und im Leben auch zugute? Ja, gut, wie Sie gesagt haben, die vierstündige Klausur an der Uni, die ist eigentlich für einen Schachspieler, der es gewohnt ist, fünf Stunden zu spielen, nicht mehr so schwer wie einer, der 
ja, das ist halt weniger Konditionen hat. Machen wir vielleicht noch eine Lust, äh, Schlussrunde, unabhängig von, von Schach. Äh, die Olympischen Winterspiele haben vor zwei Tagen in Sochi begonnen. Daniel, wenn ich mit Ihnen anfangen darf. Es ist viel im Vorfeld gesprochen, weil wir wollen jetzt nicht diskutieren. Was erwartet Sie einfach so als Meinung von diesen Winterspielen und wie schätzen Sie das Ganze, diese sportliche Großveranstaltung da ein? Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, auch mal ja, neben der Fußballweltmeisterschaft als Höhepunkt auch mal die Olympischen Winterspiele anzuschauen. Und ich äh, denke mal, wir werden dort viele Überraschungen wahrscheinlich auch sehen, vielleicht auch ein paar Skandale, wer weiß. Ähm, ich denke mal, lass uns einfach überraschen. Doping im Schach, Erik, gibt es das? Das gibt's und es wird auch nachgeprüft. Was machen die? Ritalin oder was machen die? Ja, Ritalin und also auf, auf ein beruhigendes. Ja, genau. Und auf Großmeisterniveau, die müssen es dann auch beweisen, dass sie nicht gedopt haben. Ach so, gibt es da Dopingkontrolle? Ja, ja. Und was erwarten Sie von Sochi, von den Olympischen Spielen, in, zum ich Beispiel in Bezug auf ja, Sicherheit, ich Angst? Vor allem interessant, dass man die politischen Hintergründe, weil Sport habe ich mich jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt, aber ich finde es sehr interessant, so die Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel und Putin. <lacht> Wenn, obwohl die nicht hingeht, aber gut. Ja. Die kann ja auch von vorne geführt werden. Alexander, Sochi, was ist das für Sie? Ah, das ist eigentlich für mich ein unbedeutendes äh, Ereignis, muss ich, äh, Im ja, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich kritisiere daran auch, dass es eben so teuer ist und es sind auch nicht die Sportarten, die mich so interessieren. Also äh, ich bin auch kein Skifahrer und ähm, ja, also Fußball ist für mich und Schach sind eigentlich die entscheidenden Sportarten. Und, und fertig. Und fertig, genau. Okay. Herr Brenning. Ja, mich interessiert schon, mich interessiert alle möglichen Sportarten von Fußball bis alles eigentlich. War sogar letzten, wann war es Sonntag? Samstag, beim Basketball. Bei das da hätte man drauf verzichten können, ja, ja gut. Aber das war Ihre Empfehlung. Ja, Entschuldigung, ich stehe dazu. War, Auch ich weiß nie vorher, war, wie die Spiele läuft. Äh, bei Sochi äh, denke ich ein bisschen zurück an 2006, da war ich mit unserem kleinen Chinesen, dem Shen Lang, äh, waren wir 2006 in Georg. Richtiges Schachwunderkind. Relativ, ja, guter Mann. Ja. Äh, waren wir 2006, da war ich glaube ich acht, äh, in Georgien, in Batumi und haben da Jugendweltmeisterschaft gespielt in drei so uralten, riesigen Turnhallen. Äh, Soldaten und Polizei, die waren da gut versteckt in den Umkleidekabinen, aber das Hotel und, und abends die Lounge, wo alle rumgehängt sind und so, also da gab es viel, viel mehr Polizisten und Soldaten wie Schachspieler. Thema Sicherheit. Gut, ich bedanke mich sehr bei der Runde. Liebe Zuschauer, Sochi war nicht zufällig gewählt. Am Schluss natürlich ist hochaktuell ein sportliches Großereignis. Aber unser nächster RTF 1 Sporttag, der beschäftigt sich mit dem Thema Sochi. Was nun, was wird mit Olympischen Winterspielen, mit so sportlichen Großveranstaltungen, mit Herrn Professor Diegel und ja, ein paar Überraschungsathleten, die in Sochi dabei waren. Ich möchte Ihnen Folgendes ans Herz legen. Schach ist natürlich ein super Jogging, aber auch in diesem schneelosen Winter ist ganz wichtig, dass Sie sich ein bisschen bewegen, draußen an der frischen Luft. Passen Sie gut auf sich auf. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.